వైజాగ్ ఋషికొండ బీచ్ లో ఉన్నాం బీచ్ అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు చెప్పండి అందరికి ఇష్టమే చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ప్రతి ఒక్కరూ టైం కూడా తెలియకుండా ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ టైం ని మోర్ ఎక్కువగా స్పెండ్ చేయడానికి ఇష్టపడతారు బట్ బీచ్ ఎంత ఆహ్లాదమో ఇటువైపు మనం చూస్తున్నాం అంతే ప్రమాదం కూడా ఒక్కోసారి వద్దు అని చెప్పిన డేంజర్ ప్లేస్ డేంజర్ జోన్ ఇక్కడ ఈతకు వెళ్ళటం నిషేధం అని చెప్పినా కూడా చాలామంది క్రేజీ ఫీలింగ్తో వెళ్తూ ఉంటారు అలాగే వెళ్ళటం వల్ల నిర్లక్ష్యం చేయటం వల్ల ప్రమాదాన్ని కొని తెచ్చుకుంటారు వార్తల నుంచి ఒక అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరించారు సైప్సిస్ సో ఇది వాటర్ డ్రోన్ అనమాట సో ఈ డ్రోన్ ఎలా పనిచేస్తోంది ఎంత స్పీడ్తో సీలోనికి ఇది వెళ్ళగలుగుతుంది ఎంత టైమింగ్లో ఇది మనుషుల లైఫ్ని సేవ్ చేస్తోంది ఈ డెమో అంతా కూడా ఇప్పుడు మనం ఋషికొండ బీచ్ దగ్గర చూసాం అలాగే సైప్సిస్ వర్క్షాప్ కూడా మనం వెళ్ళడం జరిగింది సో ఈ వాటర్ డ్రోన్స్ ఎలా తయారు చేస్తారు వర్క్షాప్లో అది కూడా మనం చూడటం జరిగింది ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మనం చూస్తే ఒక పర్సన్ ఏంటి బీచ్లోకి వెళ్తాడు తనకి తెలియకుండానే ఆటోమేటిక్గా ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్ వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది సో అక్కడ ఉన్న పర్సన్ ఏ ఒక్క పర్సన్ నోటీస్ చేసినా సరే అక్కడే ఇది ఆల్రెడీ షోర్ మీద ఉంటుంది కాబట్టి వెంటనే తను ఇంటి ఇంటిమేట్ చేయగానే దీన్ని జస్ట్ ఇలా హోల్డ్ చేస్తాం మనం దీన్ని ఇలా లిఫ్ట్ చేస్తాము ఇక్కడ లిఫ్ట్ చేసుకుని ఇది దీని వెయిట్ వచ్చేసి ట్వంటీ కేజెస్ ఉంటుందండి ఇలా లిఫ్ట్ చేసి అక్కడ పడేసాం వెంటనే రిమోట్ ద్వారా సో ఈ డ్రోన్ వెయిట్ ట్వంటీ కేజెస్ ట్వంటీ కేజెస్ సో ఇది పర్సన్ యొక్క వెయిట్ ఎంత వరకు కెపాసిటీ ఉంటుంది ఇది ఇప్పుడు ఒక సీలో త్రీ పర్సన్స్ ఉన్నారంటే త్రీ త్రీ అడల్ట్స్ ని ఇది క్యారీ చేయదు అంటే లిఫ్ట్ చేసి సింగిపోకుండా త్రీ పర్సన్ దీన్ని హోల్డ్ చేసి పట్టుకోగలం బట్ ఇది లాక్ రావడానికి మాత్రం జస్ట్ వన్ పర్సన్ ని స్పీడ్ గా లాక్ స్పీడ్ గా వస్తుంది బట్ త్రీ పర్సన్స్ ని ఇది లాక్కొని వస్తుంది బట్ వెరీ స్లో స్పీడ్ స్లో స్పీడ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది బట్ ఇది వన్ వన్ పర్సన్ ని మాత్రం తొందరగా లాక్కొని వస్తుంది సో మునిగిపోతూ ప్రమాదంలో ఉన్న పర్సన్ కి దీని ద్వారా ఇంకేమైనా ఇండికేషన్స్ మనం ఇవ్వగలుగుతాం ఇవ్వగలుగుతాం ఒకటైతే కన్ఫర్మ్ గా చెప్తాం దీన్ని ఇది ఒక పర్సన్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆ పర్సన్ ఎలాగైనా సరే దీన్ని పట్టుకుని మునిగిపోకుండా అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ పర్సన్ కా ఓకే నాకు ఒకటి ఉంది హోల్డ్ చేయడానికి అని చెప్పి చెప్పచ్చు సో తర్వాత ఆ పర్సన్ దాని దీని ద్వారా ఇక్కడ మీకు స్టిక్కర్స్ ఉంటాయి సో దీని ఇండికేషన్స్ హోల్డ్ హియర్ అని లిఫ్ట్ హియర్ పట్ సో అతను దాన్ని చూసిన వెంటనే తను ఇలా పట్టుకుని పట్టేసుకుంటాడు సో దాని ద్వారా మనం అతను పట్టుకోగానే మనం దాన్ని తీసుకుని వచ్చేస్తాం సో ఎంత కెపాసిటీ వరకు ఇది వెళ్తుంది అంటే ఎంత దూరం వరకు దీని రేంజ్ వచ్చేసి మేము టూ కిలోమీటర్స్ టూ కిలోమీటర్స్ టూ కిలోమీటర్స్ మేము టూ కిలోమీటర్స్ వరకు దీన్ని టెస్ట్ చేసాము అండ్ ఐఆర్ఎస్ వాళ్ళు మాకు సర్టిఫై కూడా అయింది సో టూ కిలోమీటర్స్ రేంజ్ వరకు మాకు ఇది పనిచేస్తుంది సో టూ కిలోమీటర్స్ వరకు పర్సన్ పర్సన్ దగ్గరికి దీన్ని పంపించవచ్చు అండ్ పర్సన్ ని తీసుకుని రావచ్చు సో చాలా ఎక్స్పోస్ లో ఇప్పటికే డెమో కూడా ఇచ్చున్నారు సో వాళ్ళ నుంచి వచ్చిన రెస్పాన్స్ ఎలా అనిపించింది రెస్పాన్స్ అయితే చాలా బాగుంది మేడం ఎందుకంటే మాకు మేము ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ వాళ్ళకి ఇచ్చాము నావీ వాళ్ళకి ఇచ్చాము ఎయిర్ ఫోర్ ఆర్మీ వాళ్ళకి ఇచ్చాము సో వీళ్ళందరి దగ్గర నుంచి రెస్పాన్స్ ఎలా ఉందంటే మాకు కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న మైండ్ చేంజెస్ వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగా వాళ్ళు అడిగారు మాకు ఇది కావాలి అది కావాలి అని సో దాని మీద మేము వర్కౌట్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇవ్వడం మళ్ళీ ఓకే వాళ్ళంతా బాగుంటారు డిసిజన్స్ అయితే వచ్చాయి దీని మీద అంతా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఇప్పటికే బీచ్ లో లైఫ్ గార్డ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి ఇది హెల్ప్ ఎలా అవుతుంది హెల్ప్ ఎలా అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ గా లైఫ్ గార్డ్స్ దగ్గర మీరు చూస్తే ఏంటి కన్వెన్షనల్ టైప్ మీకు లైఫ్ బాయ్ ఉంటుంది లైక్ అది రౌండ్ సర్కిల్ లో ఉంటుంది తను ఎంతవరకు ఇసరగాళ్ళు అంతవరకు మాత్రమే అది వెళ్తుంది సో ఇదే ఒకవేళ ప్రతి ఒక్క ఇండియన్ ప్రతి ఒక్క కోస్టల్ ప్లేస్ లో ఇది ఉంది అంటే తను ఇది దీన్ని ఆపరేట్ చేయడానికి తను ఏదో వన్ మంత్ టూ మంత్ ట్రైనింగ్ కూడా అవసరం లేదు జస్ట్ టాయ్ టైప్ లో నాలెడ్జ్ కూడా అవసరం లేదు సో తను ఏంటి దీన్ని ఇలా డిప్లాయ్ చేయడం వెంటనే రన్ చేయడం తీసుకుని రావాలి సింపుల్ థింగ్ సో అది మాక్సిమం మీకు సీ దగ్గర ఉన్న లైఫ్ గార్డ్స్ కొంచెం అంటే మత్స్యకార వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి సో వాళ్ళు కూడా ఆపరేట్ చేయగలుగుతారా దీన్ని ఆపరేట్ చేయగలుగుతారు దీన్ని ఆపరేట్ చేయడానికి ఏదో మనం డిగ్రీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఒక సెకండ్ క్లాస్ థర్డ్ క
ఎందుకంటే దీని కంట్రోలింగ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అదంతా ప్రతి ఒక్కరికి అర్థం కావాలన్న ఇంటెన్షన్ తోటి మేము దీన్ని రెడీ చేసాము కంపేర్ విత్ లైఫ్ గాడ్స్ అక్కడ మ్యాన్ పవర్ ఇది వచ్చేసి ఒక మిషన్ సో రెండింటితో కంపేర్ చేసుకుంటే వర్క్ స్పీడ్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ హీస్ ఇస్ బెట్ చాలా బెటర్ సో దీనివల్ల ఇంకా ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే దీనివల్ల ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే మ్యామ్ ఈజీగా అంటే ఇప్పుడు ఒక లైఫ్ బాయ్ ఒక లైఫ్ గార్డ్ ఉన్నాడు తను స్విమ్ చేసుకుంటూ పర్సన్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి పర్సన్ని పట్టుకునేవాళ్ళు ఆ సిచ్యువేషన్లో ఏమవుతుందంటే మేబీ ఆ పర్సన్ కూడా హెవీ వెయిట్ ఉండొచ్చు ఒకవేళ అతను పట్టుకుని ఆ లైఫ్ గార్డ్ని కూడా లోపలికి లాగేయచ్చు సో ఇంకా ఈ ఇలాంటి కండిషన్ దీని ద్వారా రాదు ఇదేంటి తన దగ్గరికి వెళ్తే దీన్ని పట్టుకుంటే ఇది మునిగే ఛాన్స్ లేదు సో తను తీసుకుని రావచ్చు ఇంకా స్పీడ్ తొందరగా వెళ్తుంది తొందరగా వచ్చేస్తుంది దాని దానివల్ల ప్రాబ్లం ఉండదు అండ్ ఇంకా మీకు దీంట్లో అడిషనల్ థింగ్స్ ఉంటాయి సో ఒక ఇక్కడ ఒక బోర్డు ఉంటుంది మనం క్యాచ్ మెకానిజం దానికి మనం ఒక నెంబర్ ఆఫ్ లైఫ్ బా లైఫ్ బాయ్స్ మనం టైఅప్ చేసి దాన్ని అక్కడికి వెళ్ళి దాన్ని రిలీజ్ చేస్తే ఆ లైఫ్ బాయ్స్ అన్నీ అక్కడ డిప్లాయ్ అయిపోతాయి సో అక్కడ మనం వాళ్ళని అంటే ఓన్లీ త్రీ కాదు నెంబర్ ఆఫ్ పట్టుకోవడానికి నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ కూడా సేవ్ చేయడానికి దీనికి మనం ఆ అటాచ్మెంట్స్ కూడా ఇచ్చాము అండ్ దీంట్లో సెన్సార్స్ ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి సో ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ మనకి దాని జీపీఎస్ ద్వారా తెలిసిపోతుంది ఒక డ్రోన్ అంటే వాటర్ డ్రోన్ తయారు చేయడానికి ఎన్ని డేస్ పట్టొచ్చు మ్యామ్ అది ఇఫ్ మెటీరియల్స్ అన్నీ మా దగ్గర అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అంటే కంప్లీట్గా మాకు ఒక డ్రోన్ చేయడానికి వన్ అండ్ హాఫ్ డే పడుతుంది వన్ అండ్ హాఫ్ డే టూ డేస్ ఎంతమంది వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీకు వర్క్ చేయడానికి అంటే యాజ్ నేను ముందుగానే మెన్షన్ చేస్తాను మెటీరియల్స్ అన్నీ ఒకవేళ ఉంటే ఒక ఫోర్ పర్సన్స్ దీని మీద వర్క్ చేస్తాను ఫోర్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ ఒక పర్సన్ కంప్లీట్గా చూస్తాడు ఒక పర్సన్ విత్ మొత్తాన్ని అంటే ఇద్దరు పర్సన్స్ వచ్చేసి మొత్తాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాను అంటే తను ఇంకొక పర్సన్ వచ్చేసి దీన్ని మొత్తాన్ని కంప్లీట్ టెస్టింగ్ చేసేసి ఒక రిపోర్ట్ ఒక రిపోర్ట్ చేసి పెడతాను సో ఇప్పుడైతే మనం ఒకసారి దీని డెమో కంప్లీట్గా చూద్దాం మనతో పాటు సైబ్ సీస్ నుంచి వాళ్ళ ప్రతినిధి ఉన్నారు అతనితో మో డీటెయిల్స్ మాట్లాడదాం అసలు ఎప్పుడు ఇది డిజైన్ చేశారు దీని కాస్ట్ ఎంత అట్ ఏ టైం ఎంతమంది ప్రాణాలని ఇది సేవ్ చేయగలుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా డీటెయిల్స్ అడిగి తెలుసుకుంది హలో అండి ఎస్ కంపేర్ విత్ లైఫ్ గాడ్స్ ఇది ఎంత స్పీడ్తో వెళ్ళగలుగుతుంది ఎంత టైమింగ్ తీసుకుంటుంది ఎంతమందిని సేవ్ చేయగలుగుతుంది అట్ ఏ టైం ఓకే యాక్చువల్లీ ద నార్మల్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఎనీ నార్మల్ స్విమ్మర్ ఆర్ నార్మల్ లైఫ్ గార్డ్ విత్ బి అరౌండ్ సమ్ 1 meter per second or 1.5 meter per second this is the maximum speed what we have seen as of now that too in the calm water whereas if we are coming as here you can see in the sea in uh, the li- at the life uh, rushikonda beach here the water is not calm so it will take it will uh, for a normal swimmer first of all it is really difficult for a normal swimmer to go inside or the lifeguard is there the speed will be affected and the speed you cannot expect more than 1 meter per second whereas this craft this you can simply turn it on your transmitter turn it on and throw it in the water and it can go around 7 plus meters per second which is much faster than a normal swim normal uh, lifeguard you know that when you are going to save a person's life so person's life the person is drowning you don't have more than 2 or 3 minutes not more than 2 or 3 minutes so here if the person if any lifeguard is going into the is swimming first then he is reaching to the person and then trying to get the per- to get the person back it is taking much longer time and second thing is first one life is already in risk now another like life again you are putting in the risk so here we are just avoiding these two problems by making this craft this is automatic craft with the help of a remotely uh, remote control you can turn it on and then throw it in the water and with the help of remote control it can easily reach there then it can reach the reach to the person and person can hold it and then slowly you can get him back to the shore so in this manner we are basically solving the two problems the first is you are not going to endanger the another life and second one is it will be much faster than a normal life saver so can i operate it yeah sure ma'am so for operation is also very easy here only just uh, for the forward here you can see the two joysticks are so there this is for right. the forward this okay. is for the forward right one uh, is for the forward and left one is for left and right okay that's it so that's it only you have to do it's almost like a normal rc car like kids normal rc cars are there at home show see this is the screen so here 
it will display that uh, what is the uh, battery percentage okay. and then how much is the temperature of that so whatever the critical values that will be visible here and it gives the voice command yeah voice command will also come like if in case see in the sunlight or somewhere it is not visible or somebody is just missed to see that so then also the voice command will come up here if the battery is almost low so then also you will get to get the information mm -hmm. the battery is low now you have to get the craft back to the shore otherwise when the battery is over then it will be there only so that so to avoid these kind of things it will give a voice command and after giving the voice command also you will be having the enough battery so that you can easily get the craft back to the shore and you can put this on the chart about battery backup ha ah, battery backup the battery endurance with the cruise speed is around 40 minutes okay so with the cruise speed also it can maneuver for a continuous speed continuous run of 40 minutes or uh, the highest speed of this one as i already mentioned it is around 7 plus meters per second so if 7 plus uh, 7 plus meters per second also if you are running for a continuous uh, uh, like uh, a this uh, you know like uh, without stopping also if you are running then also it can run easily for around 12 to 15 minutes which is much enough actually to save a person's life as uh, while in the demonstration i have sh shown it has gone around 200 meters with the 200 meters it took around some some 30 seconds maximum to reach there so 30 seconds and then it will reach to the person then person can hold it and then if it is taking more time also to get him back to the shore no problem because he is already saved almost so demo That's response ela undi from tourism department or navy department yeah from tourism department also we have given some demonstrations there and they were very happy we have met to the tourism minister also mm. and he was also uh, he really appreciated us that what we made because what we want actually uh, the idea from where we have emerged to make this one that we wanted to save someone's life because we can see we can we are uh, we are getting into the news also that every day some people died here one people die one person die five person die like that so we are actually used to of these kind of news we are just almost very calmly we are saying that few people died there like almost one month ago here also a few people have died so we are just speaking calmly but if you go into that you find out their families and you can see the impact what is the impact on their family when they lose one's life in their member so to avoid the, to uh, you know like uh, to remove this kind of issues or uh, to make the families happiness like that and to avoid the number of deaths we have just come up with the solution okay we can use it to save the person's life not only in the beaches but on the sea front or any of the water bodies we can deploy it so then in uh, the uh, like uh, uh, the input from uh, the tourism department and the navy we got it was uh, fantastic from them navy has already given an uh, uh, order of around 180 pieces oh. that we are uh, hopefully by uh, next 2 uh, or 3 months we will be uh, finishing that order also and uh, from uh, nrdc vizag they have supported a, lo a lot for uh, getting the patent file then uh, ap innovation society we are incubated there since almost 3 years and they have also supported us a lot so that because see uh, normally for it companies or it industries we need only just two or three chairs or any 10 by 10 area is there then also it will be sufficient but since this is a mechatronics stuff so mechanical and electronics all sort of things are there and it cannot be done within 10 by 10 only so they have gives they have supported us they have given the space and maximum whatever basic amenities are there they have provided us and the last idex innovation defense and excellence they have supported a lot at a lot not only in terms of uh, uh like uh, this uh, project uh, moving forward but they have supported us for the uh, marketing point of view also they have introduced us to our honorable prime minister mr uh, narendra modi also in defense expo 2020 so we were able to uh, show them this craft and we got a very good appreciation appreciation from uh, them also and uh, yes this is uh, a very fantastic uh, support also we have got from uh, this uh, government bodies what about cost and when you introduce this project uh this cost is coming around some 5 and 1/2 lakhs to 6 lakhs actually so this is the basic cost of this craft so yeah that's it so when you introduce actually uh, uh, this one uh, as we started working on uh, this craft in 2018 and our first commercial product has released in 2019 so this is actually the 21st iteration as of now the product which you can see in front of you this is 21st iteration 
so before that almost 20 number of iterations we have done and this is the final one now hmm. we are going to deliver this one to navi even so manufacturing is it in only wizac no actually this is not completely in wizac because here you can see that complete body is there so body needs the roto molding structure roto molding facility also so this we are doing in maharashtra this thing and remaining all the things which you can see almost 70 plus percent is indigenous here mm. everything we are making here only the jets and impulsion system all you can see this is all made in india only that's it so what risk lo unna person ki adi ela indicate chestundi vallu ee drone ni chodagane ela hold cheyali etla ha actually here what will happen when you are sending the person so we usually say ki dubte ko tinke ka sahara so if the you are sending the craft to the person who is drowning he will try to grab it even if he is getting a small rope also he will try to grab that so exactly the same thing will happen for him also okay. so here if he is not knowing anything that we have to hold and all see he will hold the he may hold the wing he may hold the uh, rope or he may hold the sr block whatever he is holding doesn't matter the first thing is he has to be saved so once he hold anything he is saved now after that your part is to get the get him back so once you try to maneuver it so automatically he will adjust he will understand that where to come and all here one belt also will come up you can see the front one uh, two screws you can see on the edge here yes. so we are with the help of that one belt will come so with that that belt only the person can just wear it and then he just he can just be forget about that and slowly you can get him back in cyclone situations uh, the workout actually uh, this one as of now we have tested with c state 3 so cyclone obviously like we cannot fight with nature this is to uh, full and final and this is sure also that we cannot fight nature but yes at least we can minimize the number of deaths there also mm. and basic thing is here in cyclone if cyclonic effect is there no lifeguard will try to enter into the sea also yes. if somebody is drowning means he is drowning but this craft see no life nothing is there so we can simply throw it we will try our level best if we are able to get if we are able to get it get him or be able to save someone's life means we have served our purpose if not it's just the god's will